Коллеги, всем привет! С вами вновь Каждан. На, на своем канале, как вы знаете, я разговариваю про парикмахерский инструмент. И в этом видео хочу с вами поговорить про ножницы размера 6,5. На примере ножницы от торговой марки Джоэл хочу сегодня поговорить и обсудить эту тему, потому что многие мастера, которые ищут себе парикмахерские ножницы, зачастую достаточно больших размеров, зачастую не знают, где же в дальнейшем применять эти ножницы. Значит, взял новую модельку покажу вам ее значит вот так она выглядит это вот как раз таки размер 6 с половиной и хочется обсудить эту тему потому что в дальнейшем когда вы купите эту модель достаточно большой на мой взгляд размер этих ножниц где вы должны их использовать вы четко должны понимать где вы будете ими работать как правило такими ножницами работают именно в техниках свои, либо работают в техниках как, такие как тушевка, это именно в мужских стрижках, потому что делать точные стрижки, такие как каре, допустим, ровные линии, конечно же, можно, но если вы хотите больше углубляться в точность, вам, конечно, размер нужно ножниц уменьшать. 6,5 – это, на мой взгляд, тот самый размер, который нужен, прежде всего, именно для создания текстуры, подвижных форм, более рваных форм. И в этом случае, конечно, вы можете использовать данную модель, также, что самое интересное, я бы советовал размер 6,5, наверное, тем мастерам, которые любят стричь ровные волосы в один ровный срез, в одну ровную линию. Вот здесь я считаю, что 6,5, наверное, подойдет как раз-таки кстати. Но при этом мужские мастера вы также можете рассчитывать на размер 6,5, потому что действительно размером 6,5 очень удобно делать тушевку как на расческе, когда вы ее делаете, так и когда вы, допустим, часть стрижки простригли машинкой и вы хотите потом, допустим, доработать, дошлифовать форму, можете также использовать размер 6,5. Кстати, напишите в комментариях, у кого есть размер 6,5 половиной и где именно вы используете данный размер а в моем например в моей коллекции ножниц у меня такого размера нет потому что ну на мой взгляд это самые большие большой размер и я их естественно ну, не буду использовать и они у меня будут лежать поэтому если вы уж решили купить ножницы именно вот размер шесть половиной то, конечно же, вы прежде всего думайте о том, где вы их будете использовать, как часто вы будете ими работать, потому что бывают такие мастера, которые, к примеру, купили 6,5 или семерку, и они, как правило, у них лежат мертвым грузом, и они ну, не отрабатывают тех денег, которые были на них потрачены. Допустим, вот эта моделька Joel, это достаточно новая моделька, вот они стоят по сегодняшнему курсу на момент выхода этого видео в районе 21 тысячи рублей на мой взгляд цена достаточно вроде как бы и низкая но в то же время для кого-то она и высокая поэтому когда вы покупаете ножницы 6 половиной естественно задумайтесь насколько они у вас быстро оправдаются не будут ли они у вас долгое время лежать потому что еще раз подчеркиваю многие мастера когда вроде увидели а большие ножницы я там прошел как какой-то семинар, там вот сказали, что нужно иметь обязательно большие ножницы. Все, семинар закончился, простригли стрижку, стрижки, прошли этот курс и потом просто-напросто об этом забыли и ножницы лежат. Поэтому, коллеги, когда вы покупаете 6,5, всегда думайте больше над темой, сможете ли вы ими работать в дальнейшем. Также я советую, когда вы хотите купить такой большой размер ножниц, посмотреть на других производителей ножниц, прийти в магазин для парикмахеров, пощупать, потрогать, посмотреть, как они у вас вообще в руке, удобно ли они в руке у вас располагаются или нет. Потому что 
Опять же, одно дело, когда вы, к примеру, обращаетесь ко мне, если вы хотите, чтобы я вам подобрал там, парикмахерские ножницы, такими как вот 6,5-7, это мое будет субъективное мнение, я вам расскажу все подводные камни об этих ножницах, какая здесь сталь, какой здесь используется там, не знаю, винт в ножницах, то есть съемный здесь мизинец или нет. То есть я вам расскажу практически все подводные камни, но, к примеру, когда вы уже их получите, вы такие пощупайте, потрогайте, скажете для себя, что что-то как-то а, слишком они большие. Поэтому а, перед тем, как покупать а, а, большой размер ножниц, всегда мой вам совет а, пойдите, сходите в магазин, в какой-нибудь соседний, который у вас есть а, и поддержите ножницы. Посмотрите, точно они вам подходят или нет. Готовы ли вы а, вложить столько денег в большой размер ножниц, и чтобы они у вас а, были на работе, чтобы вы ими работали постоянно, потому что не хочется, знаете, чтобы вы отдали большое количество денег, а они у вас потом лежали. Поэтому всегда об этом помните. помните. Вот. А в принципе, наверное, и все на это, по, по этому видео, по размеру 6,5. Кстати, напишите в комментариях также, у кого есть размер 6,5. Для чего мне это нужно? Ну, во-первых, для того, чтобы посмотреть, насколько много мастеров пользуются этим размером, насколько часто вы используете размер 6,5. Вот, допустим, если опять же проецировать на меня, у меня в последнее время в тесте ножницы размером 6. И я вам хочу сказать, что для меня это очень большой размер даже шестерки я зачастую сам удивляюсь как многие мастера работают такими размерами как шесть с половиной семь с половиной то есть достаточно большой размер ножницы я понимаю что здесь можно делать шикарно поинтинга этими ножницами но каждому наверное свое вот для меня лично шесть с половиной это очень много хотя вот я знаю мастеров которые именно Барберы, они достаточно очень в последнее время любят большие размеры. То есть я понимаю прекрасно, что они делают текстуру, они делают поинтинг, слайсинг. Конечно же супер. Вот честно, положа руку на, руку на сердце, делайте поинтинг, слайсинг. Такими большими ножницами одна песня. Но мне, как мастеру, который привык стричь маникюрными ножницами, такие как 4,5-5, и самые большие у меня это 5,5, мне, конечно, такие сабли для меня не слишком уж большие. Вот, коллеги, в принципе, на этом все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. С вами был Дмитрий Каждан. Не забудьте подписаться на мой канал и впилить лайк этому видео. До новых встреч. Пока-пока.